இன்றைக்கி நம்ம இன்னும் என்ன பற்றி பேச போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து புகைப்பிடித்தலினால் வர்ற நுரையீரல் பிரச்சனைகளை பற்றி பேச போகிறோம் ஸ்மோக்கிங் ரிலேட்டட் லங் டிசீஸ் இதில் வந்து காமன் ஸ்மோக்கிங் ரிலேட்டட் லங் டிசீஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய் அதாவது சிஓபிடின்னு சொல்லுவாங்க கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்முனரி டிசீஸ் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது ஒன்று வந்து எம்ஃபைசிமான்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று கிரானிக் ப்ரான்கைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து எம்ஃபைசிமா டைப் பேஷண்ட்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி ப்ரெசென்ட் ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாவே மூச்சு வாங்குது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரெசென்ட் ஆவாங்க ஜென்ரலாக கிரானிக் ப்ரான்கைட்டிஸ்ங்கிற ரெக்கரண்ட் காஃப் இருந்துகிட்டே இருக்குது டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து ஃபீ ரெக்கரண்டாக காஃப் இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மெயினாக இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸோடு தான் பேஷண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆவாங்க இந்த மாதிரியான பேஷண்ட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹிஸ்ட்ரி அதாவது நான் வந்து இவ்வளோ ஸ்மோக் பண்ணேன் ஒரு தேர்ட்டி பர் டே வந்து டென் சிகரெட்ஸ் டுவெண்ட்டி சிகரெட்ஸ் ஸ்மோக் பண்ணேன்னு சொல்லி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் அது இல்லாமல் ஜென்ரலாக இந்த டிசீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஃபார்ட்டி ஏஜ் ஆகாக தான் வந்து இந்த நுரையீரல் பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் மோ மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் தான் வந்து இந்த டிசீஸ் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து என்ன மாதிரியான டெஸ்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரே எடுப்போம் எக்ஸ்ரே எதாவது அப்மாமலிட்டி இருக்குது அதை வந்து சில பேர்த்துக்கு வந்து எம்ஃபைசிமனால் வந்து நுரையீரல் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஹார்ட் ஷேடோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன டியூப்லார் ஹார்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பல்மரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ பல்மரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டில் வந்து எவ்வளோ தூரம் நுரையீரல் அடைப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லி பார்த்துட்டு இனிஷியலாக வந்து இந்த குரூப் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து மெயினாக வந்து மெடிக்கேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் மெடிக்கேஷன் என்ன மாதிரியான மெடிக்கேஷன் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்ஹேலர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் வந்து இன்ஹேலர்ஸ்க்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க மெயினாக அவங்களுக்கு கொடுக்குற நம்ம கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக்கிங்னு நிறுத்துங்க அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஒன் சிஓபிடி செட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா வந்து நுரையீரல் வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ மெயினாக ஸ்மோக்கிங்கை ஃபஸ்ட்டு நிறுத்தணும் அதுக்கப்புறம் ரெகுலர் இன்ஹேலர் அண்ட் வந்து இவங்களுக்கு வந்து வேக்சினேஷன்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளூன்ஸா அண்டி நிமோக்கள் இப்போ வந்து கோவிட் வேக்சினும் இவங்களுக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இவங்க வந்து இந்த மாதிரியான வேக்சின்ஸை கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் இவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான குரூப் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து பல்மரி ரீஹாபிலிட்டேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரெகுலராக வந்து ஃபிசியோதெரப்பி இதெல்லாமே வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ பல்மரி ரீஹாபிலிட்டேஷன் இருப்பாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் சில பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஓபிடி வந்து ஒர்சன் ஆகிட்டே போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்சன் ஆகிட்டு போகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சில பேர் வந்து கண்ட்ரோஸாக ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் சில பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் மட்டும் இல்லை கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிட்டென்ஷன் வந்துடும் அதாவது அசுத்த க வாயு வந்து நம்ம உடம்புல நிறைய தேங்கி சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரௌசியாகவே இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான குரூப்புக்கு வந்து பைப் பேப்புன்னு சொல்லிட்டு அதாவது டைட் ஃபிட்டாக ஒரு மாஸ்க் வந்து போட்டுகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்புறம் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிற மாதிரி வருவாங்க எக்ஸசர்பேஷன் ஆஃப் த டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒர்சனிங் ஆஃப் த டிசீஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மூணு தடவை நாலு தடவை அந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் வரும் சில பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெண்டிலேட்டர் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஐசியூ அட்மிஷன் தேவைப்படலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான குரூப் ஆஃப் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் நடக்கவே முடியலை அப்படிங்கிற குரூப் வந்துடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான நிலைமையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப் வந்து ட்ரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஆப்ஷன் இன்னும் சிஓபிடி பேஷண்ட் என் ஸ்டேஜ் சிஓபிடி பேஷண்ட்ஸ் வித் புவர் லங் ஃபங்க்ஷன் வித் ரெக்கரண்ட் எக்ஸசர்பேஷன் தே ஆர் தி கேண்டிடேட் ஃபார் தி லங் ட்ரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஸோ லங் ட்ரான்ஸ்பிளான்டேஷன் லிஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு வந்து பல்மர் ரீஹாபிலிட்டேஷன் நியூட்ரிஷன் ரீஹாபிலிட்டேஷன்லாம் என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ ஒன்ஸ் ஆர்கன் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபாண்டேஷன் பண்ணலாம் த சக்ஸஸ் ஆஃப் லங் ட்ரான்ஸ்ஃபாண்டேஷன் இன் சிஓபிடி பேஷண்ட்ஸ் ஆர் வெரி குட் இன் அவர் ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ அதர் டிசீஸஸ் அதர் ஸ்மோக்கிங் ரிலேட்டட் லங் டிசீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஷியல் லங் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இண்டஸ்ட்ரீஷியல் லங் டிசீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு விதமான இண்டஸ்ட்ரீஷியல் லங் டிசீஸ் வந்து காமன் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்பிஐஎல் ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரான்கியோலைட்டிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஷியல் லங் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது இல்லாமல் வந்து
டேஞ்சரஸான ப்ராப்ளம் காஸ் பண்ணும் அதுக்கு பேர் வந்து அக்யூட் யூஸ்னோ ஃபிளிக் நிமோனியம் சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட் எக்ஸ்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கெப்பாசிட்டிஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அவங்களுக்கு ப்ராங்கோஸ்கோப் அண்ட் பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு யூஸ்னோ ஃபிளிக் நிமோனியா அக்யூட் யூஸ்னோ ஃபிளிக் நிமோனியா அதுக்கு ஒரு மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் இம்ப்ரூவ் சம் பேஷண்ட் ஜென்ரலி தே வில் ரீச் தி அட்வான்ஸ்ட் லங் ஃபெயிலியர் ஆல்சோ ஸோ இந்த குரூப் இல்லாமல் இன்னொரு குரூப் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சரஸ் கண்டிஷன் ஸோ ஸ்மோக்கிங் கேன் காஸ் லங் கேன்சர் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு விதமான லங் கேன்சர் வந்து ஸ்மோக்கிங் காஸ் பண்ணும் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமான்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ஸ்மால் செல் கார்சினோமான்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு வகையான கேன் லங் கேன்சருமே வந்து காமன் இன் ஸ்மோக்கர்ஸ் எவ்வளோ தூரம் வந்து ஸ்மோக்கர்ஸில் வந்து லங் கேன்சர் காமன்னா இட் 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 இன்க்ரீசஸ் த ரிஸ்க் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கம்பேர்ட் டு காமன் குரூப்ஸ் ஸோ ஒரு காமனாக ஒரு நான் ஸ்மோக்கர்ஸ்க்கும் ஸ்மோக்கர்ஸ்க்கும் இந்த ரிஸ்க் ஆஃப் லங் கேன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்க்ரீசஸ் ஸோ மை அட்வைஸ் இஸ் அவாய்ட் ஸ்மோக்கிங் 